بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فان استك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار يلا بغلوم بغل شغلوم واللونا هي الله هروانك وريد وارتك للمكت شرند وارتك واللون رحمان وديا وارتك للنروم وليكات دل للمكت شرند وليكات دل نيران نيرتيان وليكات دل اردي تودر نبي كلنا يكم صلى الله عليه وسلم وارغل كان بيتتند نيران نيرتيان وليكات دل للنروم மார்க்கத்தில் மனிதர்களினுடைய கற்பனையினால் மனிதர்களினுடைய சிந்தனையினால் இந்த மார்க்கத்திற்குள் நுழைவிக்கப்பட்ட அனைத்து நூதன கிரிகைகளும் அனைத்து புது வழிபாடு கொள்கைகளும் விதாக்கள் என்று ஒவ்வொரு விதத்துக்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் யாவும் கொடூரமாக சுட்டரிக்கிற படுபயங்கரமான நரகத்தின் பக்கம் கொண்டு சேர்த்துவிடும் என்ற இஸ்லாத்தின் ஒரு அடிப்படையான செய்தியை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் உரை நிகழ்த்துகிற பொழுது அவர்களினுடைய உரையின் துவக்கத்தில் சொன்ன செய்தியை என் உரையின் ஆரம்பத்தில் உங்கள் மத்தியில் உரைத்தவனாய் அன்பு நிறைந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நானும் நீங்களும் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நம் மீது கட்டாய கடமையாக்கி இருக்கிற சூரா ஜும்மா என்று சொல்லுகிற அந்த அத்தியாயத்தில் இறைவன் ஜும்மாவுடைய தொழுகை உங்கள் மீது கட்டாய கடமை என சொல்லுகிறான் அந்த வசனத்தை நிலை நிறுத்துவதற்காக நேர காலத்தோடு இந்த இடத்திலே ஒன்று குழுமி இருக்கிறோம் அன்பு நிறைந்த கொள்கை சகோதரர்களே அல்லா ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்தில் நாம் செய்கிற வணக்க வழிபாடுகளுக்கு நாளை மறுமையில் கூலி தருவதாக படைத்தவன் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த தோரணையில் இந்த ஜும்மாவுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றினால் அதற்கான பலனாக அல்லா ரபுல் ஆலமீன் எதை வைத்திருக்கிறானோ அதற்கான நன்மையின் அளவீடாக அல்லா ரபுல் ஆலமீன் எதை வைத்திருக்கிறானோ அந்த நன்மையை நாளை மறுமையில் படைத்தவன் பரிபூரணமாக தர வேண்டும் என்கிற நல்லதொரு பிரார்த்தனையோடு அந்த நன்மைகளை பரிபூரணமாக பெற வேண்டும் என்றால் இந்த ஜும்மாவில் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிற நாம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய சிந்தனைகள் அங்கும் இங்கும் தளருகிறது என்று சொன்னால் அதனுடைய முழுமையான அந்த பயனை அடைந்து கொள்ள முடியாது ஷைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மை வழிகெடுப்பதற்கு அந்த நன்மைகளை நாங்கள் அடைந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு பல கோணத்தில் 
நம் உள்ளங்களில் உள்ளங்களில் எண்ணங்களை ஊசற்ற ஊசலாட்டங்களை ஏற்படுத்துவான் அதற்கு அனுமதி அளித்து விடாமல் அந்த ஷெய்தானை விரட்டியவர்களாக உலக பயணத்தில் ஒரு முஸ்லிம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற தலைப்பெண்களால் உலகத்தில் ஒரு முஸ்லிம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற தலைப்பின்களால் உங்கள் மத்தியில் உரையாற்றுவதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஏன் இத்தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டது என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் இஸ்லாம் சார்ந்த பெயர் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இஸ்லாம் சார்ந்த பெயர்களோடு இருக்கிறோமே தவிர இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிற முஸ்லிம்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரண காரியங்கள் இல்லை ஒரு சிலரிடத்தில் ஒரு சில நன்மைகள் இருந்தாலும் அதை விட பாரதூரமான பாவங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் இது ஒரு உண்மையான முஸ்லிமுக்கு அழகா அல்லாவும் ரசூலும் இந்த முஸ்லிமை தான் எதிர்பார்க்கிறார்களா இந்த முஸ்லிமை தான் அல்லாவின் தூதர் இருபத்தி மூன்று வருட காலம் கட்டுக்கோப்பான வாழ்வை அமைத்து பாடம் புகட்டி தந்தார்களா அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒரு முஸ்லிம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை தான் இந்த ஹொத்துபாவிலே நாங்கள் அறிய இருக்கிறோம் அல்லா ரபுல்லாலமீன் நீங்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களாக மரணித்து விடாதீர்கள் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அல் குர்வானில் எதை சொல்லுகிறான் என்றால் ஃபலா தமோ துண்ண இல்லா வாண்டு முஸ்லிமூன் நீங்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக மரணித்து விடாதீர்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக மரணித்தால் அதனுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்வு வாழ்க்கை எல்லாம் நகர்வுகள் எல்லாம் மிகப்படு பயங்கரமாக நரகத்தின் பக்கம் கொண்டு சேர்த்து விடும் என்கிற அந்த பயம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நபிமார்களினுடைய வசியத்துகளை எடுத்து பாருங்களேன் நபிமார்கள் அவர்களுடைய சமுதாயத்தினருக்கு அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதை வசியத்தாக சொன்னார்கள் நீங்கள் மரணிக்கிற நேரத்தில் முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எப்படி அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்திக்கிறார்கள் தவஃபனி முஸ்லிமன் அல்லா நான் மரணிக்கிற நேரத்தில் என்னை முஸ்லிமாக மரணிக்க வைத்து விடு நான் மௌத்தாகிற நேரத்தில் நான் முஸ்லிமாக இருக்க வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அலைக்கு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னமல் ஆமால் செயற்பாடுகள் எல்லாம் பில் ஹவாத்திம் இறுதி முடிவை கொண்டு இறுதி முடிவை கொண்டு கணிக்கப்படுகிறது நம்முடைய செயற்பாடுகள் முழுக்க முழுக்க இறுதி முடிவை வைத்து அல்லா தீர்மானிக்கிறான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எனது உங்களது இறுதி முடிவு எப்படி அமைய போகிறது என்று யாரால் சொல்ல முடியும் நம்மிடம் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது நம்முடைய இறுதி முடிவு இந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கும் அல்லாஹ் பொருந்திய நிலையில் தான் இருக்கும் யாராலும் சொல்ல முடியுமா அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒருவரினுடைய இறுதி முடிவு நல்லதாக அமைந்துவிட்டால் அவரினுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்வு முழுக்க சுவனத்தை நோக்கியதாக அமைந்துவிடும் ஒருவரினுடைய இறுதி முடிவு மோசமானதாக அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் பொருத்தம் இல்லாத வகையில் அமையுமாக இருந்தால் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் முழுக்க உள்ளத்திற்கு பயம் ஏற்படுகிற அளவில் தான் இருக்கும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாவின் தூதருடைய காலத்தில் ஒரு யுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்த யுத்தத்தில் ஒரு மனிதர் அசுர வேகத்தில் பயணிக்கிறார் அவரினுடைய அந்த எதிர்முனை தாக்குதல் முழுக்க கம்பீரமாக இருக்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஏனைய சகாபாக்களை காட்டிலும் முன்னாடி நின்று களம் இறங்கி போராடுகிறார் சகாபாக்கள் மத்தியில் ஒரு உணர்வு எப்படி ஊசலாடுகிறது என்றால் இந்த மனிதர் சொர்க்கவாதியாக இருப்பாரோ 
ஜிஹாது களத்தில் ஷகீதாகிற அந்த நிலையில அந்த மனிதர் மிக வேகமாக பயணிக்கிறார் எதிரிகளை கண்டந்துடமாக வெட்டி வீசுகிறார் அப்ப இந்த செய்தி சஹாபாக்கள் மத்தியில் பேசப்படுகிற செய்தி அல்லாஹின் தூதருடைய காதுக்கு எட்டுகிறது அல்லாஹின் தூதர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா இன்னூ மின் அகலின் அவர் நரகத்துக்குரியவர் அவரே நரகத்துக்குரியவர் சஹாபாக்கள் எப்படி கருதுகிறார்கள் என்றால் அந்த மனிதரினுடைய செயற்பாடுகளை வைத்துக் கொண்டு சுவனவாதியாக கருதுகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதர் அந்த மனிதர் நரகவாதி என்று சொல்லுகிறார் அப்ப அல்லாஹின் தூதர் இன்னார் சுவனவாதி இன்னார் நரகவாதி என்று சொல்லுகிற அந்த உரிமை அல்லாஹின் தூதருக்கு இல்லை ஆனால் அல்லாஹ் அறிவித்து இந்த செய்தியை சொல்லுகிறான் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதர் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அப்ப ரசூலுல்லா இந்த மனிதர் நரகவாதி என்று சொன்னால் அங்க ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்கிறது அங்க ஏதோ ஒரு காரணி இருக்கிறது இன்னும் ஒரு நபி தோழர் இதை பார்க்கிறார் யுத்தகலம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த அசுர வேகத்தில் பயணிக்கிற எதிரிகளை சரியான முறைப்படி தாக்குகிற யூகித்து அந்த எதிரி கொலை எதிரிகளை முறியடிக்கிற அந்த ஒரு மனிதர் அவரினுடைய இறுதி நிலை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா அவருக்கு காயங்கள் ஏற்படுகிறது அவரால் தாங்க முடியாத அளவுக்கு காயங்கள் யுத்த காலத்தில் கண்ட கண்ட இடங்களில் எல்லாம் காயங்கள் ஒரு மனுஷனால தாங்க முடியாத அளவுக்கு காயங்கள் ஏற்படுகிறது என்றால் எவ்வளவு பெரிய வட்டு காயங்களாக இருக்க வேண்டும் கை கால் முதுகுகளில் அந்த காயங்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களை அந்த மனிதரால் தாங்க முடியாமல் போய்விட்டது அந்த வேதனையை வட்டு காயங்களின் வேதனையை தாங்க முடியல இருக்கிற ஐடிய நிலத்தில் குத்திவிட்டு அதில் பாய்ந்து மரணித்து விடுகிறார் இருக்கிற ஈட்டிய கையில இருக்கிற அம்ப நிலத்தில் குத்திப்பட்டு அதில் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே கையில் வட்டப்பட்ட அந்த காயம் அந்த வட்டு கழுத்தில் வட்டப்பட்டிருந்தால் அவர் ஷஹீத் முதுகில் வட்டப்பட்ட அந்த வட்டு புரடியில் கழுத்தில் வட்டப்பட்டிருந்தால் அவர் ஷஹீத் அவரை நாம் ஒரு சஹாபி என்று அழைத்திருப்போம் அவருக்கான ஷஹீதினுடைய அந்தஸ்தை அல்லா கொடுத்திருப்பான் அவர் முடிவு எப்படி இருந்துச்சு அவர் முடிவு எப்படி இருந்தது களத்தில் பயணிக்கிறார் ஆனால் அவருடைய முடிவு நரகத்தின் முடிவாக இருக்கிறதா இல்லையா அதே போல அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லா உலே சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் நன்மையே செய்து கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு நாங்க பெருமைப்படுறோமா நம்மை வைத்து கொண்டு நம்முடைய செயல்பாடுகளை வைத்து கொண்டு நாம் செய்கிற சின்ன சின்ன வணக்க வழிபாடுகள் இபாதாக்களை வைத்து கொண்டு நமக்குள் ஒரு பூரிப்பான எண்ணம் நமக்குள் ஒரு சந்தோஷ எண்ணம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹின் தூதர் செல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனிதர் இந்த உலகத்தில் இபாதத்து செய்கிறார் வணக்க வழிபாடுகள் செய்கிறார் அவர் சொர்க்கம் செல்லுவதற்கு ஒரே ஒரு சானளவுதான் இருக்கிறது சொர்க்கத்தில் சொர்க்கத்தினுள் நுழைவதற்கு ஒரு சானளவு தூரம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே விதி முந்தி அவரு சொர்க்கம் செல்லாமல் நரகம் நுழைந்து விடுகிறார் இன்னும் ஒரு மனிதர் வாழ்கிறார் செய்யறது முழுக்க பாவம் பார்த்தது முழுக்க பாவம் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான நன்மையும் இருக்கவில்லை நரகத்திற்கும் அவருக்குமான இடைவெளி ஒரு சானளவு இருந்தது ஆனால் விதி முந்தி அல்லா ரபுல் ஆலமினுடைய நாட்டத்தால் இறுதி கட்டத்தில் இறுதி நேரத்தில் ஒரு அல்லாவுக்கு பிடித்தமான ஒரு வணக்க வழிபாடை செய்து அல்லா ரபுல் ஆலமின் நேசிக்கிற ஒரு காரியத்தை செய்து அவர் சுவனம் நுழைந்து விடுகிறார் என்று அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்பார்ந்த உறவுகளை அதற்கு சான்றாக ஒரு மனிதர் தொன்னூற்றி ஒன்பது கொலைகளை செய்கிறார் இறுதியில் பாவ மன்னிப்பு தேட விரும்புகிறார் அது பற்றி இன்னும் ஒரு மனிதரிடத்தில் கேட்கிறார் அவர் அதற்கெல்லாம் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அவரையும் கொண்டு விட்டு நூறு நூறு கொலைகளை பூர்த்தி செய்து 
அதன் பிறகு அவருடைய வாழ்வு மரணத்தை நோக்கி இருக்கிறது அந்த சரித்திரம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் நூறு கொலை செய்த அந்த மனிதரினுடைய நிலை நம் பார்வையில் நம்முடைய சிந்தனையில் நரகம் என்கிற தீர்ப்பு அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அவரினுடைய பாவ மன்னிப்பின் தேடலை வைத்து அல்லா ரபுல் ஆலமின் அந்த மனிதருக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குகிறான் நாம் நினைக்க முடியாத அன்பார்ந்த உறவுகளை இன்னார் சுவனவாதி இன்னார் நரகவாதி என்று நாம் தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது அந்த தீர்ப்பு நபிமார்களுக்கு கூட சொல்ல முடியாது அந்த தீர்ப்பு மலக்குமார்களுக்கு சொல்ல முடியாது அந்த தீர்ப்பின் உரிமையாளன் அல்லா ரபுல் ஆலமின் மாத்திரம்தான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இறுதி முடிவு பேர்ஃபெக்ட் ஆக இருக்க வேண்டும் சரியாக இருக்க வேண்டும் மனிதனாக இருக்கிற நாங்களே அதைத்தானே பார்க்கிறோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் பத்து வருட காலம் ஒரு ஆசிரியர் பணியாற்றுகிறார் பத்து வருட காலம் பணியாற்றுகிற ஒரு கடமையில் இருக்கிறார் பத்தாவது வருடம் பள்ளிக்கூடத்தில் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபடுகிறார் அப்ப நாம என்ன நினைப்போம் இவரை பத்து வருஷ காலம் இது தான் இருந்திருக்கிறது அவரை இறுதி அந்த கடைசி நிலைய வச்சு நம்ம தீர்ப்பு சொல்றோமா இல்லையா ஒரு மாணவன் ஒரு மதரசாவில் ஏழு வருடம் கல்வியை படிக்க வேண்டும் இது மதரசாக்களில் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த ரூல்ஸ் ஏழாவது வருடம் கல்லூரியினுடைய விதிமுறைகளை மீறி விடுகிறார் ஏழாவது வருடம் அவர் கடைசியா செஞ்ச செயலை வைத்து மதரசால இருந்து வெளியில போடுறாங்களா இல்லையா மனிதனாக இருக்கிற நாமே அப்படித்தான் முடிவு செய்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்தில் அறுபத்தி ஐந்து வருட காலம் வாழுகிறார் அறுபத்தி ஐந்து வருட காலத்தில் பதினைந்து வருட காலத்தை பருவ வயதி பருவ வயதை அடைவதற்கு முன்னர் என்று ஒதுக்கிவிட்டால் மீறி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகளும் அஞ்சு நேர தொழுக எந்த தொழுகையும் மிஸ் பண்ணல பாங்கு சொல்லுதா பள்ளிக்கு வாரார் தொழுகிறார் முன்பின் சுண்ணத்துக்களில் பக்குவமாக இருக்கிறார் இந்த ஐம்பது வருட காலமும் இபாதத்தில் ஊறி போயிருக்கிறார் மௌத்தாகிறதுக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி மௌத்தாகிறதுக்கு ஒரு மனு தியாலத்திற்கு முன்னர் அவர் இணை வைப்பு கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் சிறுக்கை ஆதரிக்கிறார் அவருக்கு வந்த வேதனை அவருக்கு வந்த சோதனை நண்பர்களால் அவருடைய உற்றாரால் நண்பரால் வந்த பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் அல்லாவும் மண்ணாங்கட்டியும் அல்லாண்டா யாரு வார்த்தை ரீதியாக இணை வைத்து விடுகிறார் அப்ப இணை வைப்பாளர்களுக்கு அல்லா என்ன சொல்லுகிறான் இணை வைப்பாளர்களுக்கு நரகம் என்று சொல்லுகிறான் இணை வைப்பை அல்லா மன்னிக்க மாட்டான் என்று சொல்லுகிறான் அப்ப நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது வருட கால வாழ்வுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை கொடுப்பானா அவருடைய இறுதி முடிவை வைத்து அல்லா நரகத்தை கொடுப்பானா இறுதி முடிவு சரியாக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே நம்முடைய கடைசி காரியம் இறுதி நேரம் சரியாக இல்லண்டா அடுத்த கட்டமெல்லாம் நாங்க ஃபெயிலியர் ஆகிவிடுவோம் அப்ப முஸ்லிமா வாழ்றது முஸ்லிமா வாழ்றதுனா என்னவென்றால் இறுதி முடிவு சரியா இருக்கணும் இறுதி முடிவை சரியாக்குகிற அமைப்பில் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் ஐம்பது வருட முப்பது வருட நாற்பது வருட வாழ்க்கை பயனுள்ள வாழ்வாக அமைய வேண்டும் என்றால் இறுதி முடிவு சரியாக இருந்தால்தான் நம்முடைய அந்த உலக வாழ்வு பயனுள்ள வாழ்வாக கழியும் இதைத்தான் அல்லா ரபுல் அலமின் அல் குருவானில் ஃபலா தமூ துண்ண இல்லா வாழ்த்து முஸ்லிமூன் நீங்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களாக மரணித்து விடாதீர்கள் அல்லாஹ் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த நரகம் படுபயங்கரமான நரகம் தோழர்களே தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வேதனை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் நினைக்க முடியாதவாறு அல்லா வேதனை செய்வான் நாம நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினுடைய வேதனை அவ்வளவு கடினமானது இந்த உலகத்தில் முஸ்லிமாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் நம்ம இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது சுவாரஸ்யம் நிறைந்த நிம்மதி நிறைந்த மனதுக்கு சந்தோஷம் தருகிற காலையில் எழுந்து விட்டா மீண்டும் தூக்கம் செல்லுகிற வரைக்கும் நன்மைகளை சம்பாதிக்க முடியும் உறவுகளை சுபகுக்கு நாங்க எலும்புகிறோம் மீண்டும் இரவு நேரத்தில் தூங்க செல்லுகிற வரைக்கும் நன்மைகள் சம்பாதிக்க முடியும் அவ்வளவு அழகாக நன்மைகளை நல்லறங்களை கற்றுத்தருகிற மார்க்கம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் 
இரவு நேரத்தில் தூங்குகிறோம் காலையில் எலும்புகிறோம் எலும்புகிற நேரத்தில் அலமதுல்லா இல்லது அஹியானா பாதமா அமாத்தனா வயலே இன்னும் சூர் அல்ஹம்துல்லா எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு தான் அஹியானா எங்களை உயிர் வாழச் செய்கிறான் பாதமா அமாத்தனா நாங்கள் மரணித்த பிறகு எங்களை எழுப்ப செய்கிறான் வயலை இன்னுசூர் அவன் பாலே எங்கள் மீழ்ச்சி இருக்கிறார் எலும்பிய உடன் அந்த துவா நன்மையா இல்லையா எலும்புகிற நேரத்தில் சேவல் கூவுகிறது சகோதரர்களே சேவல் கூவுகிற சத்தத்தில் எலும்புகிறோம் அல்லவா அல்லாஹின் தூதர் என்ன சொன்னார்கள் சேவல் கூவுகிறதா அந்த சேவல் மலக்குமார்களை கண்டுவிட்டது நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்ல அங்கீகரிப்பான் சேவல் கூவுகிற நேரத்தில் நம் சிந்தனையில் அந்த அந்த நபிமொழி வர வேண்டும் நாங்கள் எலும்புகிறோம் மனைவி அருகாமையில் பிள்ளைகள் அருகாமையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எலும்புகிற நேரத்தில் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் முதலாவது வார்த்தை அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் உனக்கு அல்லாத சாந்தி உண்டாகட்டும் பிரார்த்தித்து எழுதால் நம் நன்மையா இல்லையா அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இப்படி அழகான ஒரு மார்க்கம் பாங்கோசை கேட்கிறது நாங்க இன்னும் தூக்கத்தில் கண்முளிக்கவில்லை பாங்கோசை சத்தம் கேட்பதால் முழிக்கிறோம் முழிக்கிற நேரத்தில் காதால் நன்மைகளை அந்த நன்மைகளை சம்பாதிப்பதற்கல்ல இந்த செவிப்புலன்களை தந்திருக்கிறான் அல்லா மிக பெரியவன் அல்லா மிக பெரியவன் பாங்கு சொல்ற நேரத்தில் அதே போன்று சொல்லுங்கள் அல்லாஹின் தூதர் சொல்லி தந்தார்களா இல்லையா நன்மை அன்பார்ந்த சகோதரர்களே தூங்குகிற நேரத்தில் சைத்தான் மூன்று முடிச்சை போடுகிறான் முதலாவது முடிச்சு அவிழ்க்கப்படுகிற நேரம் அந்த துவா ஓதப்படுகிற நேரம் இரண்டாவது முடிச்சு சுப உழுவெடுக்கிற நேரத்தில் அந்த இரண்டாம் முடிச்சு அவிழ்க்கப்படுகிறது இப்ப நாங்க சுபகு தொல வேண்டும் சுபகு தொழுவதற்காக உளி செய்ய போகிறோம் எப்படி எல்லாம் அல்லா நன்மை தருகிறான் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் உளி செய்யறோமா கைய கழுவுகிற நேரத்தில் கைகளால் செய்த பாவங்களை அல்லா மன்னிக்கிறான் முகத்தை கழுவுகிற நேரத்தில் முகத்தால் செய்த பாவத்தை அல்லா மன்னிக்கிறான் இந்த நேரத்தில் இரண்டாவது முடிச்சும் அவிழ்க்கப்பட்டு விடுகிறது மூன்றாவது முடிச்சு அவிழ்க்கப்படுகிற நேரம் சுபகு தொழுகைக்காக அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டுகிற நேரம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே பள்ளியில் தொல வேண்டும் நடந்து வருகிறோம் ஒவ்வொரு எட்டுக்களுக்கும் அல்ல நன்மை தருகிறான் உறவுகளை எட்டுக்களுக்கு நன்மை சுபகு தொழுகைக்கு வந்துட்டோமா சுண்ணத்து தொழுகிறோம் சுபகு தொழுகைக்கான தொழுகைக்கு முன்னதாக உள்ள இரண்டு ரக்காத்து சுண்ணத்துகள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹுலே வல்லாம் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய நன்மைகளை சொல்லி தந்தார்கள் தெரியுமா அந்த சுபகினுடைய இரண்டு முன் சுண்ணத்துக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நன்மை இந்த உலகம் உலகத்தை விட சிறந்தது என்ற அல்லாஹின் தூதர் சுபகு தொழுகைக்கு முன்னதாக உள்ள இரண்டர காத்தினுடைய சுண்ணத்தின் பெருமானத்தை சொன்னார்கள் உறவுகளே இந்த உலகம் உலகத்தை விட சிறந்தது சந்திரன் சூரியன் வானம் நட்சத்திரம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பில்கேட் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கண்ணியம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணம் தங்கம் எல்லாவற்றையும் விட உயர்வானது என்ற அல்லாஹின் தூதர் சுபகினுடைய முன் சுண்ணத்து இரண்டர காத்துக்கு நன்மையை சொல்லி தந்தார்கள் அடைகிறோமா அந்த நன்மையை பெறுகிறோமா உன்னத முஸ்லிம்களாக உண்மை உள்ள முஸ்லிம்களாக பண்பாடு உள்ள முஸ்லிம்களாக அல்லாஹுடத்தில் நன்மையை எதிர்பார்க்கிற முஸ்லிம்களாக இருந்தால் இதை நாங்கள் செய்திருக்க வேண்டுமே சகோதரர்களே சுண்ணத்து தொழுகை முடிஞ்சிருச்சு தொழுகை நடாத்தப்பட வேண்டும் பரல தொழுகை அது வரைக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் பரல தொழுகையை எதிர்பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தூதர் சல்லாஹ் உலை சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரு அந்த பரல தொழுகையை எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருக்கிறார்களோ அவர் எதிர்பார்த்திருக்கிற காலத்தை அல்ல தொழுத காலமாக கருதி அதற்கு நன்மை தருகிறான் தொலவில்லை பரல தொழுகையை இன்னும் தொலவில்லை சுண்ணத்து தொழுகை முடிஞ்சிருச்சா பரல தொழுகையை எதிர்பார்த்திருக்கிறார் எதிர்பார்த்திருக்கிற காலத்தில் அல்ல தொழுத நன்மையை தருகிறான் ஏன் சகோதரர்களே இந்த நன்மையை பெறுவதற்கு நாங்கள் ஆர்வப்படவில்லை ஆசைப்படவில்லை சுபகு தொழுக முடிஞ்சிருச்சு அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் அவர்கள் 
அவர்களுடைய காலத்தில் சூரியன் அதனுடைய உண்மையான சூட்டை கக்குகிற வரைக்கும் பள்ளி வாயலில் இருந்து நிற்கிறுகள் செய்வார்கள் காலை மாலை அவுராதுகளை ஓதுவார்கள் அப்படியான பண்பாட்டை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் சகோதரர்களே அதன் பிறகு நமக்கான உடல் பயிற்சி அல்லாஹின் தூதர் சல்லா உலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பலமான பலஹீனமான மோமினை விட அல்லா ரபுல்லாலமின் பலமான மூமினை நேசிக்கிறான் பலஹீனமான மூமினை விட பலமான மூமின் ஆற்றல் உள்ளவன் நல்ல கட்ஸ் உள்ளவன் அதற்காக உடல் பயிற்சி அல்லாவுக்காக என்னுடைய எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்வேன் என்கிற உணர்வில் நன்மையா இல்லையா இன் அல்லாஹ ஜமீல் உன் யுஹிப்பு ஜமால் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அழகானவன் அழகை நேசிக்கிறான் தூய்மையாக இருப்பதற்கு துப்புரவாக இருப்பதற்கு நாங்கள் குளித்துக் கொள்ளுகிறோம் அதுவும் ஒரு இபாதத் அன்பார்ந்த சகோதரர்களை இப்படி இரவு முழுக்க நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை ஹலாலாக உழைக்கிறோம் சகோதரர்களே ஹலாலான உழைப்பு ஹராமாக உழைத்தால் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் மறுமையில் தண்டிப்பான் என்றால் ஹராமான உழைப்புக்கு பாவம் இருக்கிறது தண்டனை இருக்கிறது என்றால் ஹலாலான உழைப்புக்கு நன்மை இருக்கிறது அதற்கான பலாபலன் இருக்கிறது இப்படி நம்முடைய எல்லா நிலைகளையும் அல்லாஹ் நன்மையாக தருகிறான் ஆனால் அந்த நன்மைகளை சிந்தித்து அதன் அடிப்படையில் செயலாற்றுகிற உலக பயணத்தில் இடை நடுவில் எதில் வந்தாலும் மரணம் அந்த தருணம் நல்ல நேரமாக அந்த தருணத்தில் இறைவன் நேசிக்கிற காரியத்தை செய்த நிலையில் நான் இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வு நம்முடைய உள்ளங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நம்முடைய இறுதி முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது அல்லா ரபுல் ஆலமீனிடம் இறுதி முடிவு நல்லதாக அமைய பெற நானும் நீங்களும் பிரார்த்திப்போம் வல்லவன் ரஹ்மான் அதற்கு துணைபுரிவானாக முகமது பினி அப்துல்லா அம்மாபாத் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே உலக பயணத்தில் ஒரு முஸ்லீம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற தலைப்பெண்களால் குருவானும் நபிமொழியும் சொல்லுகிற ஒரு சில செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நம்ம நமது இறுதி முடிவு நல்லதாக அமையப்பெற வேண்டும் அதற்கான காரண காரியங்களை செய்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ஒரு சிலரினுடைய வாழ்க்கைகளை எடுத்து பார்க்கிற பொழுது முழுக்க முழுக்க பாவமான சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய வாழ்வை கழிக்கிறார்கள் எத்தனையோ இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் நாம் அறிந்த வகையில் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே விடுமுறை காலங்களில் விடுமுறை காலங்களை இன்பமாக கழிக்க வேண்டும் என்பதாக சொல்லி ஆற்றங்கரைகளுக்கு செல்லுவதும் குளத்தங்கரைகளுக்கு செய்வ செல்லுவதும் கடற்கரைகளுக்கு சென்று நீட நீராடுகிற தருணத்தில் மரணித்து போகிற அந்த நிகழ்வை எல்லாம் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மது அருந்திய நிலையில் மரணித்த சகோதரர்கள் நாம் அறிந்த வகையிலே மூன்று இஸ்லாமிய உறவுகள் கஞ்சாவை மதுவை அருந்தியவர்களாக புகைத்தவர்களாக குளத்து குளத்திற்கு செல்லுகிறார்கள் அங்கிருக்கிற வள்ளத்தில் அந்த குளத்திலே பயணத்தை மேற்கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களினுடைய தலைக்கு ஏறிய போதையின் உச்சத்தால் அந்த வள்ளம் பிறண்டு தோணி கவண்டு அதில் மூழ்கி மரணித்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களை பார்க்கிறோம் காதிலே ஹெட்செட்டை அடைத்து கொண்டு பாடல்களை கேட்ட வண்ணம் நடந்து கொண்டிருக்கிற தருணத்தில் மரணித்து போன நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் சில அறிஞர்களினுடைய உரைகளிலே பார்க்கிற பொழுது கையழக்க தொலைபேசியில் விபச்சார நிர்வாண காட்சிகளை பார்த்தவர்களாக இருக்கிற பொழுது மரணித்த அந்த நிகழ்வை நானும் நீங்களும் அறிந்திருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் லட்சக்கணக்கில் ஒன்றாக நடைபெறுகிற ஒன்றுதான் விபச்சார நிலையில் இருக்கிற பொழுது மரணம் வருவது அமெரிக்காவில் எட்டு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த நிகழ்வு நடந்தேறியது மீடியாவெல்லாம் அதை பரபரப்பாக பேசியது விபச்சார நிலையிலே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு மனிதர் மரணித்து விடுகிறார் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் சகோதரர்களே நம்முடைய இறுதி முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று யாரால் சொல்ல முடியும் 
அல்லாவும் ரசூலுக்கும் விரோதமான முறையிலே நம்முடைய இறுதி முடிவுகள் அமைந்து விட்டால் நானும் நீங்களும் சுவனம் செல்ல முடியுமா என்பதை சிந்தித்து பாருங்களேன் இன்றைக்கு வராது நாளை வராது என்று சொல்லி சொல்லி இருந்த பல சகோதரர்களை நானும் நீங்களும் இழந்துதானே இருக்கிறோம் நாங்கள் திறந்த வேண்டும் சகோதரர்களே நம்மில் மனமாற்றம் வர வேண்டும் செயல் ரீதியான மாற்றம் வர வேண்டும் பண்பாடு ரீதியான மாற்றங்கள் நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இறுதி முடிவு நேரத்தில் நாம் தவறிழைத்துவிட்டால் நரகம் சென்று விடுவோம் என்பது நம்மை விட ஷைத்தானுக்கு நல்லா தெரியும் ஷைத்தானுக்கு நம்மை விட கடைசி நேரத்தில் கவுண்டு விட்டால் தவறிழைத்து விட்டால் அல்ல நம்மை திருப்தி கொள்ள மாட்டான் என்பது ஷைத்தானுக்கு தெரியும் நம்மை வழிகெடுப்பான் சகோதரர்களே பல ரூபத்தில் வருவான் உள்ளத்தில் ஊசலாட்டங்களை என்னுவான் உள்ளத்தில் ஊசலாட்டங்களை உண்டு பண்ணுவான் நம்மை விட பவர்ஃபுல்லான ஒரு பகுதி தான் அந்த ஷைத்தான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹுடத்தில் சபதம் செய்கிறான் அல்லாஹுடத்தில் உன் அடியார்களை நான் வழிகெடுப்பேன் என்று சபதம் செய்துவிட்டு வருகிறான் ஆனால் இல்லா இபாதக்கல் முகலசீன் தூய முறையில் இபாதத்து செய்கிறவர்களை தவிர செய்தான் யார வழிகெடுக்க முடியாது என்று சொன்னால் தூய முறையிலே அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்ளுகிற முறையிலே வணக்க வழிபாடுகள் செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்களிடத்தில் செய்தான் எந்த விதமான ஊசலாட்டங்களையும் உண்டு பண்ண முடியாது நம் வாழ்வில் என்ன இபாதத்து இருக்கிறது என்ன நற்காரியங்கள் இருக்கிறது நற்கருமங்கள் இருக்கிறது சிந்தித்து பாருங்களேன் நாம என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் அஞ்சு நேர தொழுகை இருக்கிறது அவ்வளவு போதும் என்று எண்ணுகிறோம் சகோதரர்களே ஒரு உண்மையான முஸ்லீம் அழகான முஸ்லீம் பண்புள்ள முஸ்லீம் அப்படி இருக்க மாட்டான் களிமாவை யதார்த்த பூர்வமாக நம்பி உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்ட முஸ்லீம் ஐங்கால தொழுகைகளை நிறைவேற்றுகிற முஸ்லீம் பேச்சு ரீதியான பண்பாட்டை காட்டுவான் பேச்சு ரீதியான பண்பாடு அழகான முறையிலே பேசுகிற அந்த பண்பாடு பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செய்கிற பண்பாடு சிறியோர்களுக்கு அன்பு காட்டுகிற அந்த பண்பாடு வயதில் மூத்தவர்களை மதித்து நடக்கிற பண்பாடு ஆசிரியர்களுக்கு உரிய கண்ணியத்தை கொடுக்கிற பண்பாடு இதுவெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் ஒரு முஸ்லீம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் குருவானில் முதல் அட்டையிலிருந்து இறுதி அட்டை வரைக்கும் ஒவ்வொரு வசனங்களாக படித்து படித்து பார்த்து அத்தனையையும் தன் வாழ்வில் கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு முஸ்லீம் ஆதாரபூர்வமாக இருக்கிற எல்லா நபிமொழிகளையும் படித்து பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொன்றாக செயலாற்ற வேண்டும் சகோதரர்களே அதுதான் ஒரு உண்மையான அழகுள்ள ஒரு முஸ்லீமுக்கான இலக்கணம் சகோதரர்களே ஏராளமான பாவங்களை செய்கிறோம் ஏராளமான பாவங்கள் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்கிற நேரத்தில் அவன் மூமினாக இருப்பது இல்லை விபச்சாரம் செய்கிறானா விபச்சாரம் செய்கிற நேரத்தில் அவன் மூமினாக இருப்பதில்லை திருடுகிறானா திருடுகிற நேரத்தில் அவன் மூமினாக இருப்பது இல்லை அல்லாஹின் தூதர் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதன் பிறகு அவன் பாவ மன்னிப்பு தேடி அவன் அதன் அந்த பண்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் பாவம் செய்கிற நிலையில் அவன் மோமினாக இருப்பது இல்லை என்று அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் அதே போன்ற அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் எந்த நிலையில் நாங்கள் மரணிக்கிறோமோ அதே நிலையில் மறுமையில் எழுப்பப்படுவோம் என்று அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் நம்முடைய இறுதி முடிவு எப்படி இருக்க போகிறது சகோதரர்களே யாரால் சொல்ல முடியும் என்னுடைய இறுதி முடிவு இப்படித்தான் இருக்க முடியும் அஞ்சு நேர தொழுகையோடு இருக்கிற நாம் களிமாவை யதார்த்த பூர்வமாக நம்பி இருக்கிற நாம் மனைவியோடு சண்டை போடுகிற நேரத்தில் மனைவியை அறைந்த நிலையிலே அப்படியான நிலையில் மரணம் வந்து விட்டால் பெற்றோர்களினுடைய திருப்தி இல்லாத நேரத்தில் நமக்கு மரணம் வந்து விட்டால் பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் பெற்றோர்களோடு பண்பாட்டோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் தகப்பனை கை நீட்டி அடிக்கிற சமுதாயமாக இஸ்லாமிய உறவுகள் தகப்பன் மன வேதனைப்படுகிற நேரத்தில் நம்முடைய மரணம் வந்துவிட்டால் 
அன்பார்ந்த சகோதரர்களே பள்ளி வாயலில் மிக பெரிய உயரமான உயர்தரமான பொறுப்பில் இருக்கிறோம் பத்து வருடம் பேர்ஃபெக்டாக வாழ்ந்த நாம் பத்து வருடம் சரியாக நிர்வாகம் செய்த நாம் மரணிப்பதற்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மணி தியாலத்திற்கு முன்னாடி நம் தேவைக்காக பள்ளி பணத்தை சுரண்டிய நிலையில் மரணித்து விட்டால் சிந்தித்து பாருங்கள் சகோதரர்களை பல கோணத்தில் வரலாம் அனாதைகளின் சொத்துக்களுக்கு பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கிற நாம் மரணிப்பதற்கு கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்னாடி அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் நம் பெயருக்கு மாற்றிவிட்டால் அந்த நிலையில் மரணித்து விட்டால் உல ஊரிலே பலகீனமானவர்கள் இருப்பார்கள் சமூகத்திற்கு முன்னாடி வந்து தனக்கான பிரச்சனைகளை சொல்லிக் கொள்ள மாட்டார்கள் தனக்கு தேவையான தேவையானவைகளை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் பலகீனமானவர்கள் அப்படிப்பட்டவர் இருப்பார்கள் ஊரிலே கட்சானவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கிற அந்த டேலண்ட் அரசியல் பலம் பொருளாதார பலம் இப்படி இருக்கிற இன்னும் ஒரு பகுதி அப்ப இப்படியானவர்கள் அனாதைகளின் சொத்துக்களை பலகீனமானவர்களினுடைய காணிகளை அபகரித்த நிலையிலே அதை சுரண்டி கையெழுத்துகள் போடுகிற நிலையில் மரணம் வந்து விட்டால் நம்முடைய இறுதி முடிவு நல்லதாக இருக்குமா அன்பார்ந்த சகோதரர்களை பல கோணத்தில் சிந்தித்து பாருங்கள் கடன் வாங்கி இருக்கிறோம் லட்சக்கணக்கில் கடன் வாங்கி இருக்கிற உறவுகள் கடனினுடைய பகுதி அல்லாஹின் தூதர் எவ்வளவு பாரதூரமாக சொன்னார்கள் இந்த நிலையில் மரணம் வந்து விட்டால் நம்முடைய கடனுக்கு பொறுப்பாக யாருமே இல்லாத நிலையில் மரணித்த பிறகு நம் கடனை யாருமே அடைக்கவில்லை என்றால் கொடுக்கவில்லை என்றால் மன்னரையின் வேதனைகளை மறுமையின் வேதனைகளை சிந்திக்க கூடாதா சகோதரர்களே நம்முடைய இறுதி முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது எப்பொழுது இறுதி முடிவு வரும் என்றும் நமக்கு தெரியாது இறுதி முடிவு நல்லதா கோணும் என்று நினைக்கிற நமக்கு எப்ப மரணிப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது அல்ல தனக்கென்று வைத்திருக்கிற சில காரியங்களில் இதுவும் ஒன்று எந்த இடத்தில் மரணிப்போம் எந்த இடத்தில் மரணிப்போம் என்பதற்குள் எப்படி மரணிப்போம் என்பதும் அடங்கிவிடும் சகோதரர்களே அப்ப எந்த நிலையில் எங்க மரணிப்போம் என்பது அல்லாக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இன்றைக்கு அசரோட நம்முடைய மூச்சு நின்று விடலாம் சகோதரர்களை இன்று அசரோடு நம்முடைய உறவுகள் இழந்திருக்கிற உறவுகளை இழந்திருக்கிறோம் காலை நேரத்தில் பள்ளிக்கு செல்லுவார் என்று நினைத்த நம் உறவு தகஜத்து நேரத்திலே மூச்சு நின்று மன்னரையில் அடக்கிய நிலை எல்லாம் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படித்தான் நமக்கும் நம்மை நாமும் நினைக்கிறோம் நாம் மரணிக்க மாட்டோம் என்று ஆனால் நமக்கும் இப்படித்தான் நம்மையும் குளிப்பாட்டுவார்கள் கபன் உடுத்துவார்கள் கபரிலை அடக்கி விடுவார்கள் அடக்கப்பட்ட சகோதரர்கள் மீது அக்கறையின்மையாக இருக்கிற நாம் அதே போன்றுதான் நாம் மரணித்த பிறகும் நம் உறவுகள் அக்கறையின்மையாக இருந்து விடுவார்கள் அப்ப இறுதி முடிவை நல்லதாக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிற நாம் இறுதி முடிவு எப்பொழுது வரும் என்று தெரியாத காரணத்தால் இறுதி முடிவு எப்ப வரும் என்று தெரியாத காரணத்தால் எப்பொழுதும் வரலாம் என்கிற எண்ணத்தில் அப்படி நாங்கள் செயலாற்றினால் உண்மையான முஸ்லிம்களாக நாங்கள் பயணி பயணிக்கலாம் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு பொய்யை சொன்னால் நமக்கு அதிக லாபம் வரும் இப்ப நம்முடைய சிந்தனை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நேரத்தில் நான் மரணித்தால் நான் பாவியாக மரணிக்க வேண்டுமே லாபத்தை விட அல்லாகுடத்தில் பெறுகிற பெருமானத்தை சிந்தித்து அந்த நேரத்தில் பொய் சொல்லாதவர்களாக இருக்கிற இருக்க வேண்டும் இன்னும் ஒருவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் பெருமையாக கதைப்பார்கள் தங்களை தாங்களை பீத்திக் கொள்வார்கள் அப்ப சிந்திக்கோணும் அந்த நேரத்தில் இந்த நிலையில் எனக்கு மரணம் வந்துவிட்டால் நான் என்னை பெருமை கொண்டவனாக என்னுடைய இறுதி முடிவு இருந்து விடுமே இப்படி அதில் சிந்தித்து பெருமை இல்லாதவர்களாக வாழுவது பயணிக்கிறோம் வாகனத்தில் செல்லுகிறோம் செல்லுகிற நேரத்தில் பாடல்கள் ஆடல்கள் இப்படியான நிலை இருக்கிறதா சிந்தனை வர வேண்டும் நமக்கு இந்த நிலையில் மரணித்தால் என்னுடைய இறுதி முடிவு தவறாக இருந்து விடுமே பாடல்களை நிறுத்திவிட்டு செல்லுவது இப்படி சகோதரர்களை ஒவ்வொரு நிலையிலும் இந்த மரணத்தை சிந்தித்து பார்ப்போம்
இறுதி முடிவை சிந்தித்து பார்ப்போம் இதை சிந்தித்து இந்த உலகத்தில் நாங்கள் பயணித்தால் நல்ல பண்புள்ள இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிற அல்லா ரபுல்லாலமின் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த சுவனத்தின் சொந்தக்காரர்களாக நாங்கள் மாறலாம் நாளை மறுமையில் பாவிகளே நல்லோர்களை விட்டு பிரிந்து விடுங்கள் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமின் உலக மக்களுக்கு சொல்லுவான் அந்த நேரத்தில் பாவிகளின் பக்கம் இல்லாமல் உண்மை முஸ்லிம்களாக மூமின்களாக இரையச்சம் உள்ளவர்களாக நல்லவர்களாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அல்லா ரபுல் ஆலமின் எதிர்பார்க்கிற முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து அந்த சுவனத்தை அடைவதற்கு வல்லவன் ரஹ்மான் துணை புரிவானாக வாஹ்ரதாவானில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமின்